趁势就会被吊死。但这种破规矩，也就你们乡巴佬会怕。对我们响子帮来说，屁用没有带。哎，前些天，老子一个人砍死十七个放汉，都没有人来敢找我麻烦。啊，真的吗？我骗你个嘎娃干啥呢？当时我手起啪刀落，十几个人眨眼间全被我砍死了。当然呢，我妈也付出了一些代价。不过话说回来，行走江湖，受伤乃家常便饭。算你妈走运，现在我们帮派人手紧缺，想不想加入？想。行，以后跟着我，不用管那些破规矩。不过，掌柜。有你先得交些入帮费、嗯。我的哥呀！我。客官，里面请。哎呀，客官要住店吗？啊，不急。我先说点事儿。我到这儿来，是要找个逃犯。哦。我知道他现在就在赤沙镇。或许。他就在你们当中。好汉饶命啊！我的家当已经全都给你了，你把我放过啥？你是谁？别乱摸脏东西，老板娘，你先上房。啊，呸！原来是个孬种。阿来，嗯，送贵客上楼。知道了，娘。大侠，行李交给我吧。大大侠，这边请。让我来吧。小兄弟，慢点儿。啊，有个事儿忘了说。我要找的人，腰间有纹蛇。谁要是有线索，记得来找我。必有重谢。怎么办呀，相公？啊？这水又用光了。自从常贵人建水坝掌控了水源，我们就只能高价跟他们买水用。客人越多，反而赔的越多。这几天赚的数还不够缴税，还差多少？还差两千钱。十天内凑不齐的话，就只能只能把客店充公了。我这就去求常贵人。可是相公。我们之前求了这么多次都没用，常贵人摆明了就是要针对我们。甭担心，我能处理好的。切，你能处理好啥？阿来，哼，常贵人会听你的。呃，客官，您要出门吗？掌柜，听说你们赤沙镇以温泉闻名，但我怎么没见着啊？我刚好要过去办事，不如我送你一程吧。那就有劳掌柜了，不妨事。小兄弟，哎，我儿子就托给你照顾一会儿了。是，大侠。我我也要泡温泉，我也要，我也要。傻小子，啊，小孩子泡温泉会生病的。回来给你带好吃的。客官，这衙门院内便是镇上唯一的温泉。唯一？你们镇不是以温泉发迹的吗？怎么只有一处？啊！自打常贵人被派过来治理赤沙镇以后，便把镇上其他的温泉全堵了。嗯。因此，衙门内的温泉不但价钱贵，还有个规矩。好好好，你忙你的去。哼。泡个澡还跟我讲规矩
不许进那池子！小孩，我看你爹不是普通人。我爹不是普通人，他是太原人，小七是长安人。哎，不是啦，我是说，你爹看上去那么厉害，一定是个大侠吧？哎，小孩，跟你爹说，收我为徒好不好？咱们一起闯荡江湖。麻烦，被笨蛋缠上了。你不是也有爹吗？还有那么漂亮的娘。嗯，我也想有娘。嗯。我爹，呸！他就是一个孬种。哼，说了多少遍，常贵人是不会见你的，死心吧。还请公子帮忙通了。嗯、再不管就不只是打脸了。哼！不许胡说。总有一天，你会明白他的。是他不明白，镇上有本事的都去做常贵人的手下，吃香喝辣的。是他没出息，所以我要快点变强，被常贵人赏识，这样才能撑起这个家。小孩，是不是我帮你爹抓到妖精纹蛇的人？啊，他就能收我为徒？常贵人那帮天生护卫，个个都是高手。有些是他的旧部，有些是范公案被他招揽过去的。你爹要找的人，肯定就在里面。他们是我招来的好手，但是没有你要找的人。想必你来此之前已经打听过了。
来赤沙镇之前，镇民为了争夺水源，斗得鸡犬不宁。人一旦没有规矩管着，就跟畜生没有两样。爹爹，好了。如今镇民安分守己，镇子欣欣向荣，这便是规矩的力量。到这里的所有人都得守规矩，就算是我都不例外。我不在乎你的过去，也不会去探究。不过你是位人杰，我很欣赏你，干脆留下来跟我吧。凭你的身手和胆色，跟我一起把镇子打理好，你能赚到的可不只是那点悬赏金，如何？哼，听起来不错，可惜我这人天生爱逍遥自在，寄人篱下的日子过不惯。告辞。弟弟，就这样放他走吗？嗯。定要得到你。嗯，你这是，刀客，我要是告诉你双头蛇是谁，你能分我多少？<笑>那得看你的线索值多少。我需要钱，要保住客店，我至少需要两千钱。刀客，我问你，双头蛇要死的还是活的？我只要人头。嗯，好吧，我就是双头蛇。雨安，雨安，孙雨安，儿子，你在哪儿？雨安，雨安，啊，什么人？出来吧，别怕啊！铁齿刀练我辛苦，爹不怪你，跟爹回家吧。玉安，我、嗯、回镖和随镖头，我要花钱买你的命。我操！痛！别怪我，我跟你无冤无仇，只想给我儿子赚点钱。小娃儿，别害怕，马上就让你跟你爹团聚。你要是化成鬼，可不要找我儿子讨命，要找就来找我。文蛇为证，我的名号是双头蛇。我的人头，你就取走吧。我只求你能分一半赏金给我家人。掌柜的。是常贵人指使的吧？是要再掂掂我的斤两吗？为何不信我？文蛇双刀为证，我就是文。一个人做了半辈子的杀手，戒心便会成为本能。这么简单的一招都接不住，就别冒充高手了。早点去睡吧。我可以帮您找双头蛇，请您收我为徒。这点心是照顾我儿子的谢礼，有劳您了。小七，醒一醒，这这小子。哦、啊啊，嗯，不行，咱们上房再吃。回房，喂，别抢，回房再吃。<笑>我回来了，相公，谈的怎么样了？别担心，我我
我会再想办法。你哪次想出办法了？每次都是两手空空的回来，还被人做蠢蛋呀！你怎么能这么跟你爹说话？我说错了吗？他算什么爹？算什么一家之主？我受够了！阿、哎、白，你要去哪儿？放开我！你这个窝囊废！我想去哪儿就去哪儿，我就是不想看见你！阿、啊、白、啊啊，你没事吧？阿、啊、白。哎，我来是替爹爹知会你们，今天不缴清税款，你们就得把客店充公。哼！期期限不是还没到吗？给我住嘴！刁民。找来那么一位高手，不就是想造反吗？切，什么抓捕逃犯，都是掩人耳目，以为我们不知道吗？来人，把他们抓起来！剩下的人上楼。你们要干什么？那粗鄙的莽夫，见不着明日的太阳。是。这点心是哪儿来的？好好吃啊！捡来的。下次再给你多捡点儿。上的人跟我们根本没有关系，请公子放我们一条生路吧。过几日我定能凑齐税款。啊,啊！你这木鱼脑袋还真是什么都不明白呀、啊！我告诉你，常贵人早想将你们客店改成驿站，断水增富，就是为了让你们识趣。就算你交上税款，你们一家还是得给我滚。给了你这么多机会，可你们就是死赖在这里，还说不是想造反。哼！今天我就要把你们这群逆贼一并铲除。动手！啊啊啊啊真是失计了，那么咱们继续谈买卖吧。踏入江湖是为了养家糊口，生平第一次杀人，代价是一碗汤面。成为令人闻风丧胆的杀手，是多年以后的事
，一直到我结下了五位镖行的买卖，遇到了那个孩子。小娃儿，你要是化成鬼，可不要找我儿子讨命，要找就来找我。我知道，我早晚都会有报应的。我以为我再也不会提到了。你别乱来啊！我可是长贵人义子，你敢伤我，爹爹不会放过你的。你别过来，表哥。事到如今，赤沙镇已经没有我们家的立足之地。我死了以后，求你把赏金分给这孤儿寡母，让他们有个安顿的法子。如果你答应，我的神头就给你。真奇怪，你凭什么信我？你也有孩子，而且你是个好父亲，我看得出来。我却从来都不是。我的双手沾满了鲜血，无论是何种下场，都是罪有应得。但我七小时无辜的，我想至少在死的时候，给他们留下点什么。哼，本性是露出来了。可惜反应还是很钝。阿杰，小东，小东，小东。常贵人，你的手下三更半夜入室杀人，是你下的令吗？是又如何？不是又如何？若是你下的令，那你我之间便无话可谈了。若不是，那便是你这条狗擅自惹事，他就交给你处置吧。爹爹，救我！我倒要瞧瞧你的规矩，是不是真的没有例外？我没有例外，你能为我做什么？为铁面无私的人做事好像也不错，我会考虑。爹爹饶命啊！如何？刀马，考虑好了吗？不着急。还可以再调高点吗？好，我就再给你一点时间考虑，把另一个罪人也压过来。行行，这不是我这条烂命，死了也有点下次吧。别傻了，我来这里就是为了杀你爹。我不是什么大侠，只是一个镖客。呵呵呵，哎呀呀呀，可真是孝顺！再调高一点儿，二来。不要打我！可真是爹的妈呀！因为爹的罪，你太沉重。爹，我错怪你了，是我错了，爹，你承重，不要，不要丢下我们！我想好了，取人头总归是要亲自动手。没错，没错。刀猫，你在
在耍我吗？当然。小心，我讨厌鬼子。不过更重要的是，我讨厌屁股下巴。哎，碰到蛇，没死的话就拿上你的刀。我不杀手无寸铁的人。不过，我们得让稍后再算。慢着他们，杀！放开手脚，痛不痛？三次了，我现在就要让你知道辜负我的下场。我听不懂你在说什么，屁股下巴。二对一嘛，无所谓。来吧，哼，不只是你，每一个都是二对一。双头蛇，准备好受死了吗？抱歉，彪哥，为了我的家人。我已经不想死了，咱们就看看谁能站到最后吧。
你大侠，给我借六个钱石吧！求你了！拿了死人的东西是会遭报应的，没错吧，刀马？老板娘，结账了。我要找的人，看来不在这个镇子。我爹在，你啥都不用怕。